Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou Eli e você está no Escolhe Logo, filmes em série. Para de se enrolar. E hoje nós vamos falar de... De, 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 de quem? De quem? De quem? Round 6, a série sul-coreana que está dando o que falar. Por quê? Porque ela é muito boa. Ela é muito boa. Imagina, você está devendo as calças e mais um pouco para banco, para jota aparente, que não é fácil, certo? E de repente vem uma proposta para você participar de um jogo, onde você pode ganhar muito, mas muito din-din, para pagar todas as suas dívidas e ficar de boa pro resto da vida. Você aceitaria o desafio? Você toparia jogar esse jogo? Hã? E atenção, essa série não é para criança, não cai na besteira, porque tem brincadeira de criança que eu vou falar lá pra frente que é pra criança, não tem nada pra criança. Fique atento aos seus filhos, sobrinhos e netos, por favor. Enquanto isso, se inscreve no canal, dá um like, é muito importante, compartilha, marca o sininho e vai até o final do vídeo que você vai, quando terminar o vídeo eu tenho certeza que você vai correr pra assistir essa série, ok? A série Round 6, ela mostra como as pessoas reagem a um confinamento. Mas não é nada de BBB, não. Festa, balada, cerveja, aquela coisa toda não é. É jogo de pesado. É jogo, é aquele estilo, jogo vorazes, jogos mortais, vai nessa premissa. Então, assim, ela coloca em xeque o certo e o errado o tempo todo. E você vai ser nova, você vai se causando emoções, entendeu? Então, essa série, ela não tem idade pra você curtir ela. Aqui em casa eu assisti, curti. Minha mãe de 70 anos adorou assistir junto com o neto dela de 14, que é bem maduro para a idade, porque atenção, atenção, essa série não é para criança. Não é porque tem brincadeira de criança, batatinha frita, K1, 2, 3, né? Ai, meu Deus, escutar isso, você fica esperto. É, cabo de guerra, jogo de bolinha de gude, mais brincadeiras que a gente não conhece direito, porque é lá da Coreia do Sul, que é uma série pra criança, não. Você tem que ficar ligado, porque viralizou nas redes sociais, então as crianças estão sendo bombardeadas com informações sobre a série, que não é bacana. Esses dias eu vi uma criança chorando porque uma das personagens tinha morrido e a menina chorava incontrolavelmente. A menina tem... 10 anos, sim, sem maturidade nenhuma para entender, então preste atenção, fique atento às, às redes sociais que o seu filho anda recebendo, é bacana, vai você ver pai, tio, tia, avó, adulto, mas não deixe a criança assistir a série, por favor. Certo? Então, a série, ela é tão bacana, ela é tão bem feita, você vai conhecendo as histórias e vai desenvolvendo empatia pelos personagens. Alguns você é enganado, lá pelo meio, daí você fica irritado, outros você é, não gosta, daí no meio você descobre a história, então assim... E nessa empatia, a gente coloca em xeque também o, o que, que nós faríamos. Então a pergunta, a grande pergunta de Round 6 é o que você faria para sobreviver? Você teria as mesmas atitudes que alguns determinados personagens? O que, que você faria? O que, que é certo? O que, que é errado? É foda. Desculpe o palavrão. Hum, desculpe. Esse é o Gen Hu. Ele é divorciado, cheio de dívidas, mora com a mãe que é diabética, ela que paga o aluguel e ele ainda é viciado em jogos de azar. Você não, não é muito fácil você gostar dele, mas continua o quê? Continua, continua assistindo. E ele vai ser o último a aceitar jogar, certo? Então ele é o número 456, marca esse número, tá bom? Esse é o Sang Hu, ele é amigo de infância do Gin Hu e é considerado o menino de ouro do bairro. Porque ele fez faculdade, trabalha numa grande empresa e, e vai assistindo que você vai entender porque que ele é um filho da puta no final. Falei palavrão. Uh, desculpa, de novo. Ah. O próximo personagem é o Dixu. Ele é um gangster terrível. Ui. Ele é detestável. Ele, está, ele aceita jogar porque ele tá fugindo de, do chefe dele, porque ele tentou dar o golpe no chefe, entendeu? O cara é tão malandrão que ele tentou dar o golpe. Então, esse você pode dizer que é um... Crápula, certo? O próximo é Abdul Ali. Ele é um imigrante paquistanês. Ele tem um filhinho, uma esposa, e ele quer voltar pro Paquistão. Ele é muito ingênuo. Você vai adorar ele, mas ele é muito ingênuo. Essa é a Sai Byung. É um dos personagens que mais fez sucesso. Ela é, vem da Coreia do... Ela tá fugindo da Coreia do Norte junto com a família. E ela 
e eu não vou te contar, porque senão você vai saber o que, que vai acontecer com ela. Então, ela é esperta, ela é arrogante, e ela é reservada, presta atenção em tudo que está acontecendo, e não deixa, e assim, extremamente guerreira. Então, é uma das personagens que mais o povo adora, ela... Ela é, ela é ótima, você vai curtir, certo? Ah, agora vem o Inam. Inam é o jogador número 1, um, é o 001. Ele é um senhor simpático e ele fica amigo de quem? Do Kim Hu, logo no primeiro, no, no primeiro episódio também. Então eles vão desenvolver uma afinidade também junto. Lembrando, são 456 jogadores. Batatinha frita. Um, dois, três. <risos> o negócio pega fogo. No primeiro episódio é muito louco. Tudo é muito louco nessa série. Mas no primeiro episódio você fica, você fica chocado. Então, essa série, ela causa fortes emoções. Você vai ficar chocado, enjoado, indignado. É adoado, E você não vai sair aliviado. Ah, brincadeiras à parte, esse aí é o policial de um ho Ele vai se infiltrar em meio aos colaboradores, aqueles de uniformes vermelho com símbolos na cara, e é com ele que nós vamos descobrindo o que é o jogo, quem está por trás, quem não está por trás, e também ele está procurando alguém que a gente não sabe quem que é. Falando no tal dos colaboradores, eu fiquei pensando aqui, <risos> como é que o RH dessa empresa contratar esses caras. Qual o teste de aptidão que foi feito para esses caras? Porque assim, a, a pergunta deveria ser você é capaz de matar? Sim ou não? Você mata sangue frio? Sim ou não? Você, gosta, você é, tem problema com sangue? Sim ou não? Você recolheria? Tem problema com o corpo com morto? Sim ou não? Deve ser assim, gente, porque pelo amor de Deus, não deve ter sido fácil para o RH, porque é, chega uma hora que você não sabe quem é pior. Se é os jogadores que estão nos jogos, lá no jogo, se é os funcionários que estão catando os mortos em volta e fazendo um monte de rebuliço também. E aí, o que, que você acha? Quem que é pior? Bota aí nos comentários, escreve aí nos comentários, por favor. Uma surpresa muito bacana é quando você descobre quem é o subchefinho, que alguém manda nele. Alguém dá ordem pra eles. Obedece. O subchefe chefinho é aquele mascarado que eu chamo, esse aí, ó, tá vendo? Então, você pergunta, você pergunta quem que é ele e você só vai descobrir nos dois últimos episódios, se eu não me engano. E é claro que eu vou falar pra você o que é o Bayun, é a nossa adorável Mr. Sunshine na série da Netflix, que é muito bacana. Pra quem tá acostumado a ver série sul-coreana, percebe que Round 6 é esse fenômeno porque ela é uma série fora da casinha. Ela apresenta uma cena de sexo, não é explícita, mas ela apresenta. Coisa que normalmente você não vê, é um beijo super romântico com várias edições de vários ângulos, às vezes insinuações de que o casal foi pra cama, mas só. Ela é uma série fora da casinha, ela é muito boa. Ela tem nove episódios, na média de uma hora cada um, que você vai assistir assim, maratona muito rápido. E ela é o fenômeno que é, porque é muito boa. Os personagens são todos bem construídos, ela é tudo arrumadinha, a direção de arte é fantástica. E... Olha, se alguém começar a falar muito mal da série, é pra chamar sua atenção pra ser o contrário, é pra ser hater mesmo. Não, não, não caia na besteira. É muito boa. Então ficou aí a dica, mas antes de eu ir, lembrando, se inscreve, manda pra aquele amigo que tá na dúvida, que assim não foi convencido ainda, ou pra aquela amiga que tá na dúvida. É pra maratonar. Pega a pipoca, pega o salgadinho, pega o McDonald's, pega a Coca-Cola e vai maratonar a série porque vale a pena, até porque você não ficar de fora das conversas, né? Pra saber o que tá falando. Se a minha mãe de 70 anos, quando eu falo, ah, você sabe da menininha? Ou você lembra do velhinho? Ela sabe tudo? Não tem porque de você não gostar, entendeu? Imagina, são três gerações distintas que gostaram da série aqui em casa, certo? Então, assim, fica aí a dica, se inscreve de novo, tô me repetindo e marca o sininho, compartilha, comenta e até a próxima. Beijo!